எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க எந்த பொருளும் விற்கவும் வேண்டாம் எந்த பிசினஸும் பண்ணவும் வேண்டாம் முதலீடு எதுவும் பண்ணவும் வேண்டாம் நாள் முழுக்க உட்கார்ந்து வேலையும் செய்ய வேண்டாம் ஏன் நீங்க தூங்கும் போது கூட உங்களுக்கான பணம் உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல உலகத்துல ஒரு மூளையில ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் இந்தியாவுக்கே வந்துச்சு சோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இந்தியாவுக்கு வந்தாலும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இந்தியா முப்பது சதவீத பெண்கள் தங்களுக்கு தேவையான வருமானத்தை இந்த விஷயத்தின் மூலமா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க அது என்னடப்பா அது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது நல்லாவே புரியுது அதுதான் அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் வரோனிகா இன்னைக்கான வீடியோல அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அதோட பிளாட்ஃபார்ம் என்ன நீ சென்னை என்னந்த பிராண்ட்ஸ் என்னென்ன கம்பெனி இந்த அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்க வந்து கொடுக்குறாங்க பிளஸ் அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்ன ப்ராசஸ் என்ன அதுல எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற ஏ டு செட் விவரங்களை இந்த வீடியோல இருக்க போது உங்களுக்கு விவரங்கள் முழுமையா தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்க முழுமையா பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் பண்ணிக்கலாம் இல்லாத லைக் பட்டனுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்ங்கிற ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை தட்டி விட்டு உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு ஆதரவு தாங்க சரி வாங்க பாக்கலாம் அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அது மூலியமா எப்படி சம்பாதிக்கிறது வாங்க சோ முதல்ல அந்த அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங்ல என்ன இது எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு வந்து தெரியணும் இல்லையா சோ பொத்தம் பொதுவான சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ மக்களுக்கு கொண்டு போற அதாவது கம்பெனிஸ்க்கும் பிராண்ட்ஸுக்கும் அண்ட் பீப்புளுக்கும் நடுவுல ஒரு ஆளா இருந்து நீங்க அவங்களோட பொருளை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க போறீங்க சோ ஒவ்வொரு தடவையும் மக்கள் உங்க மூலியமா அவங்களோட ப்ராடக்டை வாங்க வாங்க அதுல இருந்து ஒரு பத்து சதவீதத்துல இருந்து ஏன் நாற்பது சதவீத பணத்தை கூட கமிஷனா உங்களுக்கு பிராண்ட்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் தருவாங்க இதுதான் அப்ளிகேட் மார்க்கெட்டிங் சோ இதுக்காக நீங்க பொருள் விற்கணுமா இல்ல வந்து ரீசலிங் பண்ணணுமா கடை போடணுமா வெப்சைட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் அந்த ஒரு லிங்க் மூலியமாவே நீங்க வந்து உங்களோட கமிஷன்ஸ் ஏர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் என்னென்ன எப்படி எப்படின்னு இப்ப வர்ற நிமிஷங்கள்ல பாக்க போறீங்க அதாவது எல்லாரும் வந்து இன்ஃபுளுசர் ஆகணும் அப்ளியேட் மார்க்கெட்டிங் ஆகணும் சொன்னோட அப்படி தாமனு குதிச்சிடுறாங்க யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நீச்ச வந்து வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் நீச்சினா சில ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் ஒண்ணு இருக்கலாம் உங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமா இருக்கிற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டும் எது எந்த புள்ளியில சந்திக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராடக்டை வந்து நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நீச்சா எடுத்துக்கணும் அதாவது லைக் இல்ல மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு டாய்ஸ் இருக்கு கிளாத்திங் இருக்கு பிட்னஸ் இருக்கு அக்சசரிஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கு அதுல உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கிற விஷயம் எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற எது விஷயம் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுதான் நீச் ஏன்னா பொத்தாம் பொதுவா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேராது இப்ப ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி போஸ்ட் போட்டா என்ன மாதிரி பொருள் வந்து நம்ம வந்து எதை பத்தி பேசுனா பீப்புள் இல்லா வாட்ச் இட் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அந்த பத்தி அந்த சம்பந்தமான பொருட்களை வந்து நீங்க இன்ஃபுளுசர் ஆகி மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் போது பொருட்கள் அதிகமா விற்பனை ஆகறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ பொருட்கள் விற்பனையாக ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கமிஷனும் வர்றதுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணணும் அதாவது பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்கு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமான பிளாட்ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வீடியோஸ் விதமான பிளாட்ஃபார்ம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அதாவது ரிட்டன் இருக்கு சோ வீடியோஸ் சொன்னோடனே உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் யூடியூப் இருக்கு யூடியூப்ல ஷார்ட்ஸ் அண்ட் லாங்கர் வீடியோஸ் பண்ணலாம் இல்ல வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் பண்ணலாம் தென் வந்து வாட்ஸ்அப் இருக்கு வாட்ஸ்அப்ல இப்ப அதிகமா பண்றது இல்ல பட் மெயினா வந்து பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் யூடியூப் தான் பண்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு வராதுங்க நான் டெக்ஸ்ட் நல்லா எழுதுவாங்க நல்ல கான்டென்ட் ரைட்டருங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் பிளாக் எழுதலாம் பிளாக் எழுதி சம்பாதிக்கலாம் அல்லத வந்து பின்ட்ரெஸ் லிங்க் கூட உங்களோட லிங்க் ஷேர் பண்ணி நீங்க வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கலாம் சோ இது எதுல வந்து நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் ஏன்னா ஆரம்பிச்ச விட்டு அதுல பண்ணலாமா இதுல பண்ணலாமான்னு
எபிசோடு வந்து சூஸ் யுவர் அல ஆடியன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆல்ரெடி இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போ எல்லாருமே ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொஃபைல் வச்சுருப்போம் அதை கூட நீங்கள் பப்ளிக் ப்ரொஃபைலாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி சும்மா ரேண்டமாக யூடியூப்ல சேனல் வச்சு சும்மா போட்டுட்டு இருக்கலாம் ஸோ அவங்க கூட அவங்களுக்கு அப்போ தெரியும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தால் கூட என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன மாதிரி நம்ம போஸ்ட் என்ன மாதிரி ஸ்டோரிஸ் போட்டால் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சம் இல்லை அவங்க ரீல்ஸை செக் பண்ணிங்கன்னா என்ன மாதிரி ரீல்ஸ் வந்து அதிகமாக போயிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதில் இருந்து என்னென்ன பொருளெல்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது என்னென்ன பொருட்கள் அதிகமாக மூவ் ஆகுது என்னென்ன பொருளை வந்து அதிகமாக பீப்புள் இல்லாம் கண்ணை மூடிக்கிட்டு வாங்குறாங்க அதாவது ரொம்ப வித்தவுட் திங்கிங் மச் என்னென்ன பொருட்களை வாங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே மாதிரி ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் எடுத்துகிட்டு திங்க் பண்ணுங்க ஸோ அதுல இருந்து கூட நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்டா செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸை வந்து நீங்க நிர்ணயம் பண்ணலாம் சில இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா நான் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு புதுசு யூடியூப்க்கு புதுசு ஃபேஸ்புக்கு புதுசு எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லைன்னா கவலையப்பட தேவையில்லை ஒரு தேர்ட்டி டே ட்ரையல் வந்து எடுங்க டெய்லி வந்து என்ன பண்ணுங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றினா ஏதாவது ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனாலும் சரி இல்லை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிங்க அதோட ரிவ்யூ என்ன எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டாகிராமாக இருந்தால் ஸ்டோரி ஒரு ஸ்டோரி நாளைக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒரு போஸ்ட் ஒரு ரீல் பண்ணிகிட்டே இருங்க தேர்ட்டி டேஸில் வந்து யூ வில் கெட் த ஆன்சர் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு வந்து இல்லை என்ன மாதிரி போஸ்ட்டுக்கு வந்து பப்ளிக் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ என்கேஜ்மெண்ட் இருந்தால் தான் அதை வந்து கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டிங்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டேஸில் கூட முடிவு பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெளிவாக சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கும் தெரியும் தெரியல நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸ் நாலு வருஷம் ஆச்சு பட் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் குக்கிங் வீடியோஸ் தான் போட்டிருந்தேன் அது வந்து ரீச் ஆகவே இல்லை எவ்வளோ குவாலிட்டியான வீடியோஸ் எவ்வளோ நல்ல ரெசிபிஸாக இருந்தாலும் ரீச் ஆகவே இல்லை ஸோ ஐ சேஞ்ச் இன்ட்டு உள்ள கிட்ஸ் இல்லை கிட்ஸ் எஜுகேஷனல் வீடியோஸ் வந்து போட ஆரம்பித்தேன் அதுவும் கொஞ்சம் ரீச் இருந்து பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை எக்ஸைனில் ஒரு திங்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ வந்து ஒரு ஒன் வீக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்கும்போது தான் என்னோடய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவுக்கு முன்னே போட்டதை விட மொத்த குக்கிங் வீடியோ அண்ட் கிட்ஸ் எஜுகேஷனல் வீடியோவோட இது கொஞ்சம் வரவேற்பு இருந்தது ஸோ அதையே எடுத்துகிட்டு நான் இன்ன வரைக்கும் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் பார்க்குறது அப்படின்னு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ நோ யோ ஆடியன்ஸ் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ட் பாய் இதை வந்து தவற விடுறவங்க வந்து ரொம்ப நாள் வந்து இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து நீடிக்க முடியாமல் போயிடுற அதாவது செலிபிரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம சாதாரண மக்கள் ஒரு நார்மல் பீப்புள் ஒரு காமன் பீப்புள் வந்து ஒரு விமன்ஸ் வந்து ஒரு பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங்கை வந்து நடத்தணும் அப்படின்னா இந்த நோ யோர் ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு ப்ராடக்டை பார்த்துட்டு சும்மா ரீல்ஸ் போடுறது மட்டும் இல்லை ஃபன்னாக இருக்கணும் அது போஸ்டாக இருந்தாலும் ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் ரீல்ஸாக இருந்தாலும் ஃபன்னாக இருக்கணும் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கணும் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு போய் சேரதே தெரியக்கூடாது என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கணும் சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு போல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு புரிய இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முந்தைய நாள் நைட்டே உட்காந்து யோசிச்சு என்ன மாதிரி போஸ்ட் போடலாம் என்ன மாதிரி ஸ்டோரி போடலாம் என்ன மாதிரி வீடியோ போடலாம்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு பண்ணும்போது யூ வில் கெட் த ரைட் ஐடியா எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிட்ஸ் டாய்ஸுக்கே வந்து நீங்கள் ரொம்ப உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு குர்த்தீஸ் இருக்காங்க நிறைய ஆல்ரெடி டாய்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின ஒரு அஃப்லியேட் மார்க்கெட்டிங் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணலாம் ஏன்னா கிட்ஸ் டாய்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரெண்டியஸ்ட் அஃப்லியேட் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து போயிட்டு இருக்கிறது ஸோ வந்து அதை பற்றி சும்மா சும்மா கலகலகலான வாயில் பேசாமல் குழந்தைங்க அதை பற்றி விளையாடுற மாதிரியும் அதை பற்றி செய்கிற மாதிரியும் ஒரு வீடியோ எடுத்து பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் கூட நீங்கள் அதை பற்றின யூஸ்ஃபுல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பேசிட்டு கொஞ்சம் மியூசிக்கோட ஆட் பண்ணி நீங்கள் போடும்போது திஸ் Uh, that reel will reach more. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப்ஸ
மூலியமா <laughs> இதெல்லாம் போக நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸ வந்து என்ன பண்ணணும் கம்பெனிஸ வந்து பாக்கணும் பேசிக்கா நிறைய பேரு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான் அசோசியேட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இபே இந்த வெப்சைட்ஸ்க்கு எல்லாம் போனீங்க அபிஷியல் வெப்சைட்ஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா கீழே அரக்கிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் ஃபார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் வந்து வில்லிங்கா இருக்கிறவங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கன்னு இருக்கும் சார் அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்ஸ் வரும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுப்பாங்க பிளஸ் இதுக்கும் ஐயோ ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கணும் இல்லைன்னா வந்து எனக்கு ஆயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கும்னு வச்சீங்கன்னா இல்லவே இல்லை நூறு சப்ஸ்கிரைபர் நூறு நூறு ஃபாலோவர் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கிறவங்க கூட நிறைய ரிவியூஸ் பண்ணிட்டு சம்பாதிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் ஸோ நீங்க அப்ரோச் பண்றது உங்களோட ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு முக்கியம் நீங்க போட ஆரம்பிச்சா பீப்புள் ஹவு மெனி பீப்புள் இல்லை டென் டு அர்ஜ் டு பை தட் ப்ராடக்ட் அதுதான் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஸோ அதனால எனக்கு இவ்வளோதான் கம்மியாக தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களை நீங்களே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்காதீங்க ஈவன் கம்மியா உங்களுக்கு ஃபாலோவர் சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தா கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு லிங்க் ஒரு கலாப் மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க ரிவியூ பண்றீங்க ஒரு ரீல் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ரிவியூ லிங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணாம அந்த ரீல்ஸ்ல இல்ல போஸ்ட்ல ஸ்டோரிஸ்ல உங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ்ல அப்புறம் உங்களோட ப்ரொஃபைல்ல ஸோ வந்து இல்லைன்னா வந்து நீங்க முன்னாடி இன்னும் உங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ்ல இல்லை அப்புறம் உங்களோட ப்ரொஃபைல்ல லிங்க வைக்கும் போது பெண்ணவா த பீப்புள் கிளிக் தட் லிங்க் தட் பர்டிகுலர் லிங்க் அண்ட் கோ டு தட் வெப்சைட் அண்ட் பை தட் ப்ராடக்ட் யூ வில் கெட் த கமிஷன் டேரக்ட்லி டு யோர் அக்கௌண்ட் ஸோ வெரி சிம்பிள் இல்லை பார்க்கறக்கு வெரி சிம்பிளா இருக்கலாம் பட் ஆனா இத வந்து ஒரு பில்டு பண்றதுக்கு ஒரு அப்ளிட் மார்க்கெட்டிங் சர்க்கிளை வந்து நீங்க பில்டு பண்றதுக்கு அட்லீஸ்ட் இட் டேக்ஸ் நைன்டி டேஸ் ஸோ ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல நீங்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஐயோ வெக்ஸ் ஆகிட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல யாருமே பார்க்கல யாருமே லிங்க் கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு வரல அப்படின்னு வந்து ட்ரை பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் பில்ட் பண்ணுங்க அப்புறமா வந்து கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்க வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் நைன்டி டேஸ்ல வந்து யூ வில் கெட் யோர் மணி கண்டிப்பா அப்புறம் என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட நீச்ச கண்டு பிடிங்க உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம சூஸ் பண்ணுங்க உங்களோட ஆடியன்ஸ பில்ட் பண்ணிட்டு பிராண்ட்ஸுக்கு எழுதுங்க அவங்க கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிட்டு ரீல்ஸ் வீடியோஸ் போஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க லிங்க் அட்டாச் பண்ணுங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தளராத மனம் கண்டிப்பா தேவை எதுலையா இருந்தாலும் கால் ஒன்றதுக்கு சரிங்களா அதனால ஆரம்பிச்ச உடனே எனக்கு அதாகல இதாகலன்னு சொல்லி நம்ம வந்து இதாகாம நம்பிக்கையோட செஞ்சீங்க அப்படின்னா 90 days plus 30 days, 120 days கணக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ல சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க பட் கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க இந்நேரம் அப்ளைன் மார்க்கெட்டிங் நாங்க என்ன அதை எப்படி எல்லாம் செய்யறது என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு இந்நேரம் புரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரிதான் இருக்கும் நம்புறேன் வேற ஒரு நல்ல வீடியோல ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட எண்ணங்களை கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ வேற ஒரு நல்ல வீடியோல வந்து நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்